ubah rawak bahagian satu. Okey, sebelum itu cikgu nak terangkanlah pemboleh ubah rawak ini uh, ialah suatu pemboleh ubah dengan nilai berangka yang ditentukan daripada suatu fenomena. Okey, jadi selalunya pemboleh ubah rawak ini uh, boleh diwakilkan dengan X lah. Kita wakilkan dengan huruf X dan nilai-nilai pemboleh ubah rawak tersebut boleh diwakilkan dengan R. Okey, nilainya adalah R. Ini pemboleh ubah rawak. Okey, pemboleh ubah rawak. Dan nilainya diwakilkan dengan huruf R. Okey, contoh ya. Okey, contoh. Uh, cikgu bagi contoh yang pertama. Okey, nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut. Sebiji dadu ni kita dilambung, kita lambungkan sekali. Okey. Okey, kita lambungkan sekali. Jadi, apakah pemboleh ubah rawak uh, apakah pemboleh ubah rawak yang terdapat sekiranya sebiji dadu dilambungkan sekali? Okey, jadi cikgu buat A lah. Okey, bila kita bila kita lambungkan ni kita akan dapat apa? Oh, kita akan dapat mungkin kita akan dapat satu, mungkin kita dapat dua, mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima dan mungkin enam. Okey, jadi dapat disimpulkan bahawa pemboleh ubah rawak ialah nombor pada permukaan dadu itu. Okey, itu adalah contoh. Okey, untuk B pula. Okey, untuk B, seorang lelaki menunggu bas di sebuah perhentian bas. Jadi apakah pemboleh ubah rawak dia? Okey, jadi kalau dikatakan menunggu. Okey, menunggu bermaksud ia melibatkan masa. Okey, ini contohlah. Jadi pemboleh ubah rawak ialah tempoh masa. Okey, tempoh Oh tak ada tak buat pula cikgu punya tempoh, jap ya. Tempoh masa menunggu. Okey, tempoh masa menunggu. Di sebuah oh, perhentian bas. Okey, jadi uh, itu adalah contoh, ada dua contoh iaitu dadu dan uh, seorang lelaki yang menunggu bas. Okey, itulah contoh, dua contoh pemboleh ubah rawak. Jadi seterusnya. Okey, seterusnya pemboleh ubah rawak ni pula terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, pemboleh ubah rawak yang mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang. Yang dibilang dan selalu dalam bentuk sifar dan integer yang positif. Okey, ini adalah dikenali sebagai pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, tadi pemboleh ubah rawak tu kita selalu tuliskan dengan huruf X kan? Okey, jika X mewakili pemboleh ubah rawak diskrit, maka kesudahan yang mungkin boleh ditulis dalam bentuk tata tanda set. Ini bentuk set. Di mana R sama dengan mesti bermula dengan kosong, satu, dua, tiga dan sebagainya lah bergantung kepada soalan. Okey, kita tengok contoh 2A. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap Peristiwa yang berikut Tentukan sama ada peristiwa tersebut Ialah pemboleh ubah rawak diskrit Atau pemboleh ubah rawak selenjar Okey, sebelum tu cik nak cakap lah Sebab pemboleh ubah rawak ada dua Satu diskrit Okey, satu adalah selenjar Okey, atau Atau eh Okey, sekarang kita fokus kepada diskrit Okey, jadi apabila sebiji dadu adil dilambungkan sebanyak tiga kali, okey tiga kali, diberi X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali mendapat nombor empat. Okey, kita baling tiga kali kan? Okey, jadi apakah dia punya kesudahan? Okey, kita boleh tulis macam ni. Okey, pemboleh ubah rawak. <coughs> Okey, di mana kita mesti buat bentuk set lah. Nanti dah bagi dah contoh. Okey, set di mana bila kita baling tiga kali kan, apakah kebarangkan kita akan dapat nombor empat? Okey, kadang-kadang mungkin kita tak dapat nombor empat. Okey, mungkin bila baling tiga kali, mungkin sekali je kita akan dapat nombor empat. Ataupun bila kita baling tiga kali, kita akan dapat dua kali nombor empat. Dan mungkin setiap tiga-tiga kali yang kita baling, kita akan dapat tiga nombor empat. Ha, jadi, peristiwa ini ha, adalah pemboleh ubah rawak diskrit kerana nilai pemboleh ubah rawak yang diperolehi boleh dibilang. 
Okey, ni bilang. Itu adalah discrete. Okey, jom kita tengok apakah contoh pemboleh ubah rawak selenjar. Okey. Okey, kita tadi bagi contoh pemboleh ubah rawak sama ada dadu dan uh, menunggu masa, menunggu bas kan. Okey, sekarang uh, pemboleh ubah rawak selenjar. Di mana? Okey, di mana? Uh, pemboleh ubah rawak yang bukan dalam bentuk integer. Dan nilainya berada dalam suatu selang dikenali sebagai pemboleh ubah rawak selenjar. Okey, selang. Apakah itu selang? Selang tu kebiasaannya kita menggunakan tanda ketaksamaan. Okey, inilah tanda ketaksamaan kita. Okey, jika pemboleh ubah rawak selenjar diwakili oleh Y. Contoh tadi X ya. Okey, maka kesudahan yang mungkin boleh ditulis dalam bentuk Y ialah di mana Y ialah tinggi murid dalam bentuk CM. Okey, di mana mungkin di antara A ke B. Contoh. Okey, kita tengok contoh. X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili masa yang diambil oleh seorang murid menunggu bas di sebuah perhentian bas. Julat masa yang diambil oleh seorang murid adalah antara 5 minit hingga 55 minit. Jadi, bagaimana kita untuk menulis bentuknya? Okey, jadi kita buat macam ni lah. Bentuk dia macam ni. Di mana X sama dengan... Okay, kita tak tahu masanya ni di mana X ialah okay, ialah masa dalam minit. Okay, masa dalam minit di mana dia kata di antara 5 hingga 55 kan. 5 kalau 5 termasuk kita ada tanda lah. Ha, lebih kecil atau sama. X dan lebih kecil atau sama dengan 55. Okey, jadi apabila kita tak boleh bilang benda ni, kita saja ada selang. Okey, dia ada tanda ketaksamaan di antara apa dengan apa. Jadi peristiwa seperti ini adalah pemboleh ubah rawak selenjar. Okey, selanjar. Okey. Kerana nilai pemboleh ubah rawak berada dalam selang masa antara 5 hingga 55 minit. Jadi kita tidak boleh bilang. Okey. Jadi itulah murid-murid perbezaan uh, di antara pemboleh ubah rawak selanjar dan pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, salah pula cikgu eja kat sini. Selanjar. Okey. Jadi kita terus berjumpa di bahagian yang kedua. Bye.